Nemecké BMW vo svojom archíve skrýva veľa pokladov. A tento ste zrejme ešte nikdy nevideli. Je to stratený projekt talianského dizajnérskeho centra Bertone. Vďaka vôli mníchovských zanietencov model BMW Garmisch opäť uzrel svetlo sveta a naživo sme ho mohli vidieť na slávnej automobilovej súťaži elegancie v Taliansku. Milujem dizajn aut a milujem históriu BMW. Toto auto, BMW Garmisch, ma vždy zaujímalo. V archíve som však z neho našiel len 5 fotiek. V podstate bolo to auto stratené. Preto som sa rozhodol navštíviť dizajnéra Marcella Gandiniho, ktorý ho nakreslil a opýtať sa ho, či by nám pomohol ho znovu vyrobiť. To, čo vidíte, je výsledok. S dnešnou technológiou a prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, môžeme vlastne znovu vybudovať auto tak, aby bolo takmer rovnaké. Vlastne presne také, aké som ho videl na fotografiách. Videli sme, že bolo postavené na podvozku BMW model 2002. Preto sme našli ďalšiu 2002, na počítači sme vymodelovali dizajn auta, ktorý bol čo najbližšie originálu a výsledok sme nechali skontrolovať pôvodnému dizajnérovi, umelcovi Marcellovi Gandinimu, ktorý vtedy pracoval u Bertoneho. Auto sme vymodelovali presne tak, ako oni kedysi, ručne. Aj originál, vyrobený z Talianska, je čisto ručná práca. Dizajnový rukopis Marcella Gandiniho bol výrazný, veľmi precízny a myslím si, že dodnes obstál v skúške času. Tieto koncepty aut podľa mňa definovali vtedajšiu dobu. Pre mňa osobne je to silný moment, lebo Garmiš predstavuje obdobie, ktorom som sa začal zaujímať o dizajn aut. Pozrite sa na ten automobil. Jeho dizajn je výrazný aj dnes. To je pre nás veľké ponaučenie, z ktorého si môžeme zobrať veľmi veľa. Nestačí len dobrý nápad. Výsledok musí byť čistý, jednoduchý a spracovanie musí byť bezchybné. Vtedy ten dizajn vydrží veľmi dlho. BMW Garmisch stelesňuje ľahkosť, čistotu a precíznosť. To všetko ho robí svojim spôsobom moderným aj dnes. Časť auta vyzerá dynamicky. Sú to elementy, ktoré sa snažíme implementovať do dizajnu aj v súčasnosti. Akurát musíme splniť viacero noriem, regulácií a treba povedať, že zrejme aktuálne vyrábame lepšie autá, čo sa týka výkonu, aerodynamiky aj bezpečnosti. Napriek tomu sa z tohto auta máme čo učiť. Tu vidno, ako veľmi záleží na detailoch. Auto sme ukázali na podujatí Concorso de Eleganza a bol to výnimočný moment. Bola to oslava dizajnu. Ľudia, ktorí Garmiš videli, to ocenili. Je to ako poklona všetkej tej kreatívnej námahy. Dnes sú autá vyprodukované vo veľkých počtoch, čo je samozrejme dobré, ale na takomto podujatí si ich môžete vychutnať ako individuálne dizajnové kúsky. A takto ich viete viac oceniť. Chápem, že pre každého je z pohľadu dizajnu inšpiratívne iné obdobie. Má to súvis s vekom. Pre mňa sú to 70. roky. Bola to vzrušujúca éra automobilového dizajnu. Tie najkrajšie autá tých čias sú úžasné aj dnes. Aj teraz si ich všimnete, vytrčajú z radu. Ich dizajn je zrozumiteľný, minimalistický, ale aj tak svojím spôsobom radikál.